Good evening, my dear students. Welcome to Anak Academy Neet. Welcome to this amazing class of Neet Life Daily 2.0 series. आप जानते हैं हमने class 12th में we have completed till the strategies for enhancement in food production. मैं फिर से बता दूँ strategies for enhancement वाले के दो parts हैं animal वाला and plant वाला. The animal part, the animal breeding has been completed by me जो हमने कल ही with GPP सारा solve कर लिया है and the plant part would be taken over in your botany section. Okay students आज आवाज आ रही है सबको? Yes. बता देना अगर ना आए तो ठीक है चलिए सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर न्यू चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर द लास्ट चैप्टर एंड समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द अपकमिंग फील्ड इन अप्लाइड साइंसेज इन लाइफ साइंसेज आप जानते हैं हम हार्डकोर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम एनाटॉमी कर रहे हैं फिजियोलॉजी कर रहे हैं बट यहाँ पर इस चैप्टर में वी विल यूटिलाइज आवर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी वी विल यूटिलाइज आवर नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी ह्यूमन प्रोसेसेस अलोंग विथ सम टेक्निक्स अलोंग विद द टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर हम डॉक्टर्स इसके थ्रू नहीं बनेंगे इसके थ्रू हम क्या बनेंगे वी वुड बिकम काइंड ऑफ बायो इंजीनियर्स कि किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं हम अपने जनोम को एंड बाय मैनिपुलेटिंग दैट वी आर एबल टू सॉल्व लॉट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू डिजीजेज वी आर एबल टू डायग्नोज लॉट्स ऑफ डिजीजेज तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है इसमें प्रॉपर कोर्सेज भी अवेलेबल है जब आप आगे जाएंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज हाईली इंटरेस्टिंग व्हेन यू कंबाइन दिस बायोटेक्नोलॉजी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स जब हम उसके साथ जोड़ कर देखते हैं अपने डीएनए को मैनिपुलेट uh, कर सकते हैं अपने डीएनए में से जो डिफेक्टिव जीन है वी कैन रिमूव एंड वी कैन एड सम डिजायरेबल जीन ये सारी चीजें जिसमें वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल एंड वी आर यूटिलाइजिंग ऑल दोस टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड बचे टास्क उस प्रोसेस को उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी सो बायोलॉजी प्लस टेक्निक बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी तो आप एक तरीके से यहां पर इंजीनियर्स बनने वाले हैं किसके बच्चे ह्यूमन बायोलॉजी के यस बिकॉज हेयर वी आर मेकिंग सम चेंजेस मशीन्स में भी तो ऐसा ही करते हैं है ना किसी पार्ट को तोड़कर कहीं और लगा दिया एंड सम अदर प्रोसेस है स्टार्टिंग सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर बाय दिस टेक्निक वी आर ऑल्सो एबल ऑल्सो एबल टू Induce desirable characters in one human being. आपको मैंने एक ट्रेंडिंग सेशन में एक बहुत नई सी चीज बताई थी दैट इज अबाउट दैट इज अबाउट बच्चों डिजायरेबल बेबीज है ना डिजायरेबल जीन्स डिजाइनर बेबीज डिजाइनर बेबीज के बारे में बात किया था जहां पर हम अपनी वेराइटी की चीजें चूज करके फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट ब्लू आईज इन माई बेबी सो आई कैन मेक दैट चेंजेस जिसमें ब्लू आई कलर वाला जीन हम इंट्रोड्यूस कर पाए सो सेम वे इफ आई वॉन्ट टू हैव ब्लू Beyond here, I can introduce that kind of gene in my genome, and that way, हम हमारे अपीयरेंस में हमारी मॉर्फोलॉजी में हमारी फिनोटाइप में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं सो दिस इज आवर टू डेज टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे दैट वॉट आर द वेरियस टूल्स कौन से एंजाइम्स कौन से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम इन ऑल द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस सो माई नेम इज बच्चो सीप पाउजा एंड आई एम जोलॉजी एक्सपर्ट आप मुझे यहाँ पर देखते हैं अन अकेडमी नीट के चैनल पर एवरी डे एट फाइव पी एम बच्चो जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस पूरा कर रहे हैं पहले तीन दिन क्लास इलेवेंथ मंडे ट्यूजडे वेंसडे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वी आर स्टडिंग फॉर क्लास ट्वेल्थ अब टेलीग्राम चैनल आप सबके पास टेलीग्राम ऐप होगा वहां पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बाय द नेम अन अकेडमी नीड उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना बाय गोइंग ऑन दिस लिंक इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे सेशन से रिलेटेड हमारे चैनल से रिलेटेड सब कुछ आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा नाउ कमिंग टू कमिंग टू बच्चों द लाइब्रेरी विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर यू पीपल हमने अन अकेडमी नीट की टीम ने एक प्रॉपर लाइब्रेरी बना रखी है जहां पर आपको एक प्ले मिल जाएगी हमारे सारे पुराने सेशन की वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हो साथ ही में यू कैन डाउनलोड ऑल द पी डी एफ सारी की सारी पी डी एफ आप यहां से डाउनलोड करके अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो यू विल सी जब आप यहां पर जाएंगे तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के नोट्स मिल जाएंगे आपको वीडियो फॉर्म में भी और पीडीएफ में भी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय योर स्टडी बाय लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ बच्चे जी आई एफ लॉट्स ऑफ एनिमेशन 
ठीक है टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी के द्वारा बनाया गया एक वो रेवोल्यूशन है जिसमें हमारी कोशिश है कि इस देश में जो बच्चा कहीं भी रह रहा है छोटे शहर में गांव में उस तक हमको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचानी है एंड द मेथड इज वाया दिस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जिसमें बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं दे आर हैविंग देअर कोर्सेज सारी के सारी क्लासेज लाइव फॉर्म में कंडक्ट होती हैं। ऑल द क्लासेस दे आर इन लाइव फॉर्म अगर आपकी किसी वजह से कोई लाइव क्लास मिस भी हो जाए तो आप उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी देख सकते हो इन क्लासेस के दौरान आप इजीली इजीली अपने टीचर से बात कर पाओगे इंटरेक्ट कर पाओगे जितना भी डाउट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो बिकॉज बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास दे आर लिमिटेड सो इट इज वेरी इजी फॉर टीचर टू टेक केयर ऑफ ऑल द डाउट क्लास के दौरान बच्चे लाइव पोल्स होते हैं लाइव पोल्स के बाद जनरेट होता है लीडर बोर्ड विच टेल्स यू की आप पूरी क्लास में कहां पर स्टैंड करते हैं और जो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलता है एक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का जो कि टाइम टू टाइम वीकली मंथली होती रहती है तो so, जब आप हर वीक हर मंथ एक टेस्ट दे रहे हो तो आपका एक तरीके से ग्राफ बन जाएगा है ना कि किस तरीके से परफॉर्म किया था पिछले चैप्टर में देन नेक्स्ट सेट में कैसा परफॉर्म किया नेक्स्ट सेट में कैसा परफॉर्म किया अब यह टूल आपको हेल्प करेगा अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक से आप भागते हैं जिसमें हमेशा आप कम नंबर लेते हैं सो दिस इज वेरी यूनिक टूल जो आपको टाइम टू टाइम आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता रहेगा एंड दैट इज अवेलेबल ऑन अन अकेडमी साथ ही में बच्चों बहुत सारी लाइव क्विजेज होती है वहां पर लाइव क्विजेज के बाद भी आपका लीडर बोर्ड होता है जनरेट देन दैट ऑल्सो टेल्स यू कि आप कहां स्टैंड करते हैं कितने टाइम में आंसर दे पा रहे हैं एंड देन देर इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन डाउट के लिए देर इज अपरेट क्लास जहां पर सिर्फ डाउट सोल्व करने होते हैं कैसे करना होता है आपको सिर्फ अपने डाउट का स्नैपशॉट लेना जो भी आपने डाउट लिखा है उसको अपलोड करिए उसी वक्त वो टीचर के पास पहुंच जाएगा एंड टीचर विल सोल्व योर डाउट राइट अवे और आपके डाउट से सिर्फ आप नहीं पूरी की पूरी क्लास आपके बेनिफिट लेती है अब अन अकेडमी पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स दे आर प्रेजेंट एंड दे हैव देयर ओन कोर्सेज तो एक टाइम पे बच्चों एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो मल्टीपल एट द सेम टाइम ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल कोर्सेज क्या मतलब है इसका कि क्लास इलेवेंथ के आप तीन चार कोर्सेज इकट्ठे ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही में इलेवेंथ वाले बच्चे ट्वेल्थ वाले कोर्स भी साइमल्टेनियसली ज्वाइन कर सकते हैं सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पोटेंशियल कि आप कितना नॉलेज ले सकते हैं और ये जो प्रोविजन है दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ मल्टीपल बैचेस यू कैन बिकम पार्ट ऑफ मल्टीपल कोर्सेज ऐसा आपको कहीं नहीं मिल रहा देर इज नो प्रोसेस कि मेरा बैच चेंज करो ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा आप एक टाइम पर जितने बैचेस का हिस्सा बनना चाहें उतना बन सकते हैं दिस इज रियली यूनिक थिंग इन अन अकेडमी तो कैसे लेनी होती है सब्सक्रिप्शन सबसे पहले तो आप को अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है इजीली प्ले स्टोर में मिलेगा बिल्कुल फ्री ऐप है डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे प्लस सेक्शन में प्लस में आएगा नीट यूजी नीट यूजी में आगे क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन वेन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन तो आपके सामने बहुत सारे तरीके की कोर्सेज आएंगे नाउ विच वन इज बेस्ट फॉर यू बच्चे ये जो वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वाले कोर्सेज उनके लिए हैं जो हमारे साथ हमारे साथ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जो सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन अगर आप पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी की बात करेंगे देन द कोर्सेज फॉर यू आर वन ईयर एज वेल एज टू ईयर कोर्सेज एक सबसे पहली चीज इनका पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है सबसे कम पर मंथ कॉस्ट इन्हीं दो कोर्सेज का है और यही दो कोर्सेज है जिसमें आपकी प्रॉपर तैयारी होती है विद द होल प्रैक्टिस आप अच्छे से हर चैप्टर को प्रैक्टिस भी कर पाते हो उसकी क्विज भी दे पाते हो टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हो और यही दो कोर्सेज आपको रियल में नीट के अपने मेडिकल कॉलेज के करीब लेके जाएंगे और इनका अमाउंट भी क्या है सबसे कम एंड द अमाउंट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज अफोर्डेबल फॉर ऑलमोस्ट होल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी अब ये अमाउंट बच्चे मैं और कम कर सकती हूं आपके लिए कैसे अगर आप ये सिंपल सा कोड यूज करेंगे दैट इज सी प्लाइट इफ यू विल यूज दिस कोड तो ये जो आपको कोर्सेज है यू विल गेट इन दिस अमाउंट मैक्सिम पॉसिबल डिस्काउंट इज पॉसिबल इफ यू विल अप्लाई दिस कोड मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल है दैट इज 
10% you will get if you will use the code that is CPLY. And one more important information that the price hike has been announced. Pakka ho chuka hai, confirm ho chuka hai. JE ke prices already bar chuke hai. Yaha ke barne wale hai, isi month mein bar jane hai. So it is best bacho ki aap existing prices. These are the existing lockdown special prices. Is mein aap subscription apna le le. Agar aap deri karenge, to kahi na kahi aapka backlog bhi barta jayega. Backlog ke saath saath aapko subscription lena padega but with more amount. So it is best to take the subscription right away. Chaliye. And one more information that on Sunday we are launching, we are starting one mock test series which is called as UGMT, Unacademy Genius Mock Test. Just mein aapke chapter wise, module wise, full length test honge class 11th or 12th ke syllabus ke. First chapter se start kara ja raha hai, first unit jo ki aapka hai, Sunday ko subha 10 baje test honne wala hai. First unit mein kya raha hai, agar biology ki baat karu, NCRT ka first wala portion that is diversity. Just mein aapke animal kingdom, plant kingdom, biological classification, ye sab cheeze aap kya rahe hain. And I am preparing you guys for that in my special class. Jo mein apni special class, jo mein kal bhi li thi, 6.30 par thi, aap kal ki special class refer kari hai, mein ne animal kingdom start kar di hai. Free class hai, an academy ki learning app par milegi. And today also I am taking a special class at 7 p.m. And here we will complete whole of the animal kingdom. Kal aadha kar liya tha, aaj aadha pura kar lenge, audits bhi kar lenge and for tomorrow's test you will be 100% ready so everyone make sure ki aap is session ke baad 7 bajay wali special class bhi zaroor attend kare chaliye everyone is here let me see kisne join kar liya we have dr gunjan rbia santosh dhriti uh, alpesh vijay dr chandan saurabh athar then arpita satvik dr dryan Dharmendra, Ashi, Harpreet, बहुत सारे बच्चों ने join कर लिया है. Really good to see all of you in this most amazing session, जिसमें we are going to discuss about what is biotechnology, what are the basic principles. So अगर मैं सबसे pure form में बात करूँ, biotechnology है क्या? So biotechnology basically it is the use of living organism. देखो मैं word को break करूँगी. Simple way में मैंने समझाना है आपको. Simplest way आपके लिए क्या है? Break the word and understand the meaning. Break the word and understand the meaning. Okay? So, biotechnology ka word ko humne break kiya. Pehle word mein kya raha hai? Bio. Bio ka hamesha matlab kya hota hai? Something related to living organism. Jo bhi living hai, chahe wo unicellular ho, chahe wo multicellular ho. Agar usme metabolic processes chal rahe hai, matlab that organism is living. And technology term, technology term is used with related to engineering. है ना जहां पे हम वेरियस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ऑन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल टू मॉडिफाई कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है टू मॉडिफाई द हेल्थ एंड टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट आज के टाइम पर आप देख रहे हैं वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्रॉप्स व्हिच आर मॉडिफाइड जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप व्हिच आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट व्हिच आर रेजिस्टेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस वो हार्श क्लाइमेट में भी सरवाइव कर जा रही हैं जल्दी उन ग्रो कर जाती हैं उनका साइज बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है सो so, ये जितनी भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं चाहे माइक्रोब्स में कर रहे हैं चाहे प्लांट्स में कर रहे हैं ह्यूमन में कर रहे हैं जिससे ह्यूमन की हेल्थ भी कहीं ना कहीं बेटर हो रही है आपने इंसुलिन का एग्जांपल सुना होगा दैट नाउ वी आर एबल टू फॉर्म आर्टिफिशियली इंसुलिन एंड दैट इज गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट्स वी आर सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग दैट इंसुलिन तो ये जितनी भी टेक्निक्स यूज करी है हमने लिविंग सेल के ऊपर दैट विल कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी सो बायोटेक्नोलॉजी हियर वी use the term interchangeably for the formation of genetically modified organism. आप जानते हैं that the way we look like this, it is all because of the genes. And genes हमें कहां से मिले हैं? From our parents. So, जितने आप सुन्दर आज दिख रहे हैं, वो आपको उसके लिए किसको thank you बोलना चाहिए? To your parents. Because parents have given you the genetic material. और ये genetic material आपके हर cell में present है. आप जानते हैं, we are eukaryotic, तो हमारे हर cell के पास क्या present होगा? Nucleus. Nucleus के अंदर हमें क्या मिलता है? है क्रोमैटिन मटेरियल एंड दिस क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा क्रोमैटिन मटेरियल हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अरेंज होता है सो इफ आई एम एबल टू इफ बच्चों आई एम एबल टू रिमूव सम ऑफ द जीन्स फ्रॉम हेयर अगर मैं यहां से एक सेक्शन जीन का रिमूव करके रिप्लेस कर दूं सब्सटीट्यूट कर दूं तो आपने अपने जिनोम को क्या कर लिया आपने अपने जिनोम को क्या कर लिया बच्चों मॉडिफाई कर लिया सो दिस विल कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी वे आर वी आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द जेनेटिक मटेरियल अगर जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई हुआ तो होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड बी कॉल्ड एज जीएमओ क्या बोलेंगे इसको जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नाउ दिस जी एम ओ कुड आइदर बी जी GMC भी हो सकता है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और क्या हो सकता है इट कुड बी जी एम ए जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल तो प्लांट्स में भी यूज किया जा रहा है इसको एनिमल्स में भी एंड इवन इन माइक्रोब्स बच्चों इवन इन माइक्रोब्स सो ऐसी टेक्निक्स इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स को बच्चे एंजाइम्स को कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया जा रहा है देन उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वी आर यूटिलाइजिंग इन द इंडस्ट्री इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मेडिसिनल इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग ये देखिए एग्रीकल्चर में कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वी आर फॉर्मिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच आर रेजिस्टेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेज जो हार्श क्लाइमेट को टॉलरेट कर लेती हैं जो पेस्ट को नहीं आने देती हैं रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट मेडिसिन में कहाँ यूज कर रहे हैं वी आर Synthetically forming lots of hormones like insulin, like growth hormone. ये सारी चीजें हम बना पा रहे हैं और diseases को treat कर पा रहे हैं और बच्चे बहुत सारी techniques आई हैं जिससे हम आपके DNA के अंदर mutation पता लगा पा रहे हैं That is there cancer gene or not? Is there any mutation or not? That means there is use, big use of biotechnology in medicines as well. And the last one is in food processing industry as well. अब biotechnology नई चीज नहीं है It is not something very recent. पुराने जमाने से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं बट तब उसको नाम नहीं दिया गया था पुराने जमाने से वी आर यूटिलाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉट आपने अपने घर में अपनी मदर को देखा होगा जो दूध होता है जो मिल्क होता है मिल्क से योर मदर मेक सम चेंजेस कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं एंड दे फॉर्म कर्ड सबने खाई है दही एवरी वन एज इटन दही बताइए कम ऑन येस कम ऑन कम ऑन दही के बारे में आप जानते हैं कैसे बनता है हम मिल्क में क्या करते हैं मिल्क को हल्का सा वार्म करेंगे गरम करेंगे हल्का गरम देन उसमें क्या डाल देते हैं खट्टा डाल देते हैं वॉट इज दैट खट्टा थोड़ी सी कर्ड डाल दी जाती है पुरानी रखी हुई थोड़ी सी कर्ड डाल दी जाती है विच विल इनिशिएट द रिएक्शन और वो रिएक्शन में क्या हो रहा है देर इज ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस वो ग्रो कर रहा है एंड दैट इज हाउ द मिल्क हैज बिन कन्वर्टेड इन टू द कर्ड तो यहाँ से मिल्क में कर्ड बनाने में किसका यूज हुआ किसका यूज हुआ बच्चे माइक्रोब्स का किसका यूज हुआ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जब इस टेक्निक में यूज कर लिया दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो आज के टाइम पर जो हम घी बनाते हैं मलाई से बच्चों जो घी बनता है देन दूध से जो दही बनती है पनीर बन रहा है इडली डोसा का जो बैटर बन रहा है खमीर उठता है उसमें यीस्ट की फर्मेंटेशन हो रही है सीओ वो रिलीज कर रहे हैं जिससे पोर्स आपको दिखाई देते हैं है ना हम वेट करते हैं खमीर उठने का कि इसको ओवरनाइट रख दो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जो हमारा डो है जो गूंदा हुआ आटा है हमारा इट विल ग्रो लिटल बिट सो वो क्या है दैट इज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोव माइक्रोव आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने यूटिलाइज कर लिया फॉर सम अदर पर्पज है ना फॉर परफॉर्मिंग फॉर फॉर्मिंग सम फूड प्रोडक्ट्स दैट वुड बी कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी सो द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है ना दही बना रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ विनेगर घी वाइन अल्कोहल बियर एंड अदर बेवरेजेस और साउथ इंडियन डिशेस में इडली डोसा ये सब चीजें बच्चे किसको यूज कर रही हैं कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को यूज कर रही हैं एंड दैट इज द क्लासिकल यूज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है अब मॉडर्न टाइम्स में आज के टाइम्स में हमने इसको और एडवांस तरीके से यूज किया है कैसे नाउ डेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट्यूब बेबी आप जानते हैं टेस्ट्यूब बेबी जिसमें द स्पर्म्स एंड द ओवा 
फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स दे आर एक्सट्रैक्टेड आउटसाइड आइसोलेट कर लेंगे देन दे वुड बी अलाउड टू फर्टिलाइज इन अ टेस्ट ट्यूब जिससे बच्चे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या बनेगा जायगॉट इस जायगॉट को हम एक हफ्ता रखेंगे तो क्या बन जाएगा एम्ब्रियो एंड देन दिस एम्ब्रियो इज implanted into the surrogate mother. So ये latest use है latest use है biotechnology का फिर आज के time पे test tube babies के अलावा we have also developed lots of DNA vaccines. एन ए वैक्सीन्स हमने जीन्स को डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करना शुरू कर दिया है सो दिस इज समथिंग विच इज मॉडर्न यूज ऑफ बायो टेक्नोलॉजी सो अगर मैं अगर मैं इन सारे यूजेस को कंबाइन कर दूं, आई विल कम टू सिंगल डेफिनेशन देखो पहले के टाइम पे पूरा का पूरा सेल यूज होता था लैक्टोबैसिलस पूरा यूज हो रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है कर्ड फॉर्मेशन में आज के टाइम पर वी आर ऑल्सो एबल टू यूज ओनली द जेनेटिक मटीरियल सिर्फ सेल का जेनेटिक मटीरियल यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हेयर वी आर यूजिंग ओनली द मॉलिक्यूल तो धीरे धीरे करके हम सेल से उसके अंदर मॉलिक्यूल तक पहुंच चुके हैं सो दैट इज पार्ट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी सो द करेक्ट डेफिनेशन द न्यू डेफिनेशन जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिकुलर दोनों व्यूज आ जाते हैं दैट वॉज गिवन बाई ई एफ पी अब ये क्वेश्चन आता है नीट में बच्चों दिस इज द क्वेश्चन अभी तक सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे दिस इज द मेजर क्वेश्चन दैट द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अस द करेक्ट डेफिनेशन जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल व्यू जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को या सेल को यूज कर रहे थे और मॉडर्न व्यू जिसमें उस सेल का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक दैट इज डीएनए और इट कुड बी आरएनए हमारे में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं वायरसेस भी हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए तो अब हम पूरे सेल से उसके मॉलिक्यूल तक पहुंच गए हैं सो so, जब दोनों व्यूज को कंबाइन किया जाता है तब हमारे पास आती है रियल डेफिनेशन एंड द रियल डेफिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस ऑर्गेनिजम्स मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी यूज हो रहा है सेल्स भी यूज कर रहे हैं और उसके पार्ट्स पार्ट्स मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं एंड द मॉलिकुलर एनालॉग्स जब भी वर्ड आ जाए बच्चों मॉलिकुलर मॉलिकुलर वर्ड शुड बी इट इज रिलेटेड टू द डीएनए जेनेटिक मटेरियल आप जब आगे जाएंगे कॉलेज में जाएंगे तो आपके सामने जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इफ नॉट एम बी बी एस इफ यू विल लुक एट द ब्रांचेज ऑफ द लाइफ साइंसेज जिसमें से एक ब्रांच होती है कि बी एस सी करनी है मॉलिकुलर बायोलॉजी में एम एस सी करनी है मॉलिकुलर बायोलॉजी में सो वॉट इज दैट मॉलिकुलर बायोलॉजी दैट मॉलिकुल टर्म इज एक्चुअली यूज फॉर द जेनेटिक मटीरियल सो डी एन ए और आर एन ए की एक्सपर्ट होना है उसकी बायोलॉजी एक्चुअल में समझनी है दैट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी सो ये जो टर्म है मॉलिकुलर here it uses it denotes the dna so biotechnology is a vast field bahut badi field hai jisme pura ka pura organism modify ho sakta hai like us hamara ek cell modify ho sakta hai hamare cell ka koi part modify ho sakta hai aur hamare cell ke andar jo molecule hai kaun sa dna that can also be modified for production of various products and for giving various services sabko samajh aaya कितने क्वेश्चन आए थे रायना अराउंड फाइव क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम दिस यूनिट पूरा यूनिट दो चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस टोटल फोर टू फाइव क्वेश्चंस दे वर आस्ट टोटल फोर टू फाइव एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू अगर आप मेरे साथ सारे सेशन अटेंड करेंगे बायो के क्या डेज रहते हैं हमारे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आर द डेज फॉर क्लास ट्वेल्थ एवरी डे फाइव फ्री सेशन है बच्चों यूट्यूब पे और क्या चाहिए हमें और क्या चाहिए है ना चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट इज द मेन टेक्निक विच हेल्प्स इन कंबाइनिंग जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ लिविंग सेल एंड दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं दो प्रिंसिपल बच्चे एनसीईआरटी ने भी मेंशन करें हमने हमें याद भी रखने हैं फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अदर वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देर आर टू मेजर प्रिंसिपल्स इनका नाम पता होना चाहिए सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन का डॉक्टर बनना है तो है ना हम यहाँ पर वैसे हम यहाँ पर पूरे के पूरे ह्यूमन के डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस में आप पूरे ह्यूमन स्पीशी के डॉक्टर बन सकते हैं लेकिन अगर सिर्फ जीन का डॉक्टर बनना है जीन को ठीक करना है उसको दवाई देनी है उसको मैनिपुलेट करना है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अदर वन सेकेंड प्रिंसिपल इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग तो दोनों को डिटेल में करते हैं 
फर्स्ट वन इज बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स में कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन करना सो इट इंक्लूड्स दैट टेक्निक विच ऑल्टर्स ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस और आई कैन से विच मॉडिफाइज विच मॉडिफाइज द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटीरियल अगर आप अपने डीएनए या फिर आरएनए की केमिस्ट्री कि वो कौन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं अगर मैं उसमें चेंजेस करूं कोई बॉन्ड कट करूं नया बॉन्ड जोड़ूं सो दैट चेंजेस इन द केमिस्ट्री ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल एंड इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द होस्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग देम एक सेकेंड बच्चो and introducing them into the host so that is called as genetic engineering like chali gayi thi koi baat nahi i am back i am back so where we are modifying the genes that technique is called as genetic engineering simply gene ko kaatna hai change karna hai kisi aur host ke andar dalna hai that is called as genetic engineering theek hai chaliye next principle principle number 2 is called as bio process engineering bio process engineering mein gene modify karne ke baad humne us host ko aage grow karana hai ek aisa medium use lab mein provide karna padega ki jisme jo required host hai wahi grow kare baki cheeze grow na kar paye so maintenance of a sterile environment aisa ambience create karna padega which will enable the growth of only desired microbe this is important ab aap lab mein jate hain लैब में जाते हैं हमने मान लीजिए मीडियम में एक बैक्टीरिया रखा हुआ है उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है अब मीडियम में तो बैक्टीरिया है बट आसपास हवा में तो और भी तो बैक्टीरियाज हैं वायरस हैं और भी बहुत सारे पैथोजन हो सकते हैं तो हमने लैब में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे सिर्फ हमारी चॉइस का बैक्टीरिया ग्रो करे बाकी सब अननेसेसरी चीजें ग्रो ना कर पाए इसी वजह से लैब में आप देखेंगे कभी भी अगर आप स्कूल की लैब में या कॉलेज के लैब में जाते हैं बिना मास्क के चप्पल पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते दे विल मेक श्योर कि आप अपने शूज को बाहर रिमूव कर रहे हैं प्रॉपर ग्लव्स पहन रहे हैं हेड मास्क पहन रहे हैं यू आर वियरिंग अ प्रॉपर ग्लव प्रॉपर मास्क ऑन योर फेस एज वेल ताकि कोई भी माइक्रोब बाहर का किसी भी तरीके से अंदर ना पाए सो दैट कंडीशन इन विच वी मेंटेन द स्टेराइल एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दोनों चीजें समझ आई दोनों चीजें समझ आई सब बच्चे यस यस देपेंद्र पहला क्या था जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें जीन्स को क्या करना है मॉडिफाई ठीक है कर लिया अब जीन्स को मॉडिफाई करने के बाद किसी सेल में डाला होस्ट में डाला अब उस होस्ट का नंबर बढ़ाना है तो लैब में लेके आए होस्ट को ऐसी कंडीशन देनी है कि सिर्फ वही ग्रो करे बाकी के कंटेमिनेंट्स अब हवा में इनविजिबल भी बहुत सारी लिविंग चीजें उनको ग्रो नहीं करने देना है सो so, वो जो आपकी टेक्निक है जिससे आप पूरी स्टेरिलिटी बनाकर रखेंगे कंटेमिनेंट्स को दूर रखेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग तो आज बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट वन जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपका ओवरव्यू मैं देना चाहती हूं दैट इज वाई आर जीन क्लोनिंग जीन क्लोनिंग करेंगे बच्चों सो वॉट इज क्लोनिंग अपनी कॉपी बनाना सबने टीवी में टीवी में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे हैं जिसमें एक डॉपल गैंगर होता है ना डॉपल गैंगर क्या होता है वो दैट इज द कॉपी ट्विन है ना हमारा भी एक ट्विन हो सकता है बोला जाता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में हमारे साथ डॉपल गैंगर प्रेजेंट है बट वी आर नॉट श्योर कि वो कहाँ है दुनिया के किस कोने में है चलो हम अपना डॉपल गैंगर तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं पूरे ऑर्गेनिज्म का बट हम अपने डी की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं अपने जिनोम की डी के किसी हिस्से की जीन की जीन इज अ पार्ट of dna only hai na which has a capability to form mrna and then mrna to proteins uski agar multiple identical copies banai jaye that is called as gene cloning so what is gene cloning gene cloning is formation of multiple copies copy banana hai bilkul identical copy banana hai kya kya karna padega gene cloning ke liye sabse pehla process sabse pehla We have to create a recombinant DNA gene cloning के लिए first process में सारे process one by one आपको समझाऊंगी पहला process है कि recombinant DNA बनाएंगे ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको हम यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग एंड देन बच्चे जो डीएनए बनेगा हमारा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इन टू होस्ट कर क्या रहे हैं दोबारा से समझिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए 
दिस इज योर होल डीएनए मान लीजिए ये आपका पूरा डीएनए है ठीक है अब डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं इसमें से आपको इतने जीन का क्या बनाना है इस जीन की क्या बनानी है कॉपी बनानी है कॉपी बनाने का मतलब है इसका क्या बनाना है क्लोन बनाना है तो सबसे पहले इस जीन को करा जाएगा आइसोलेट सिंपल लैंग्वेज में बच्चों ध्यान दीजिए बिल्कुल जहां पर मेरा पॉइंटर है पूरे डीएनए में से इस जीन को निकाल कर अलग किया कर लिया ठीक है अब इसकी आपको कॉपीज बनानी है देन दिस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इन टू दैट डी जो रेप्लीकेट कर सकता है तभी तो कॉपीज बनेंगी रेप्लीकेशन के बाद ही तो कॉपीज बनती हैं सो ये जो आपका डिजायर्ड जीन है इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे इन टू अ प्लाज्मेड विच इज वेरी फेमस वेक्टर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं एक वेक्टर कौन सा है आपका प्लाज्मेड अब वेक्टर क्या होता है जो हेल्प करता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई रेप्लीकेट करने में तो इसके साथ मैंने क्या जोड़ देना है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है यहां जोड़ दिया ठीक है अब ये जो डीएनए बना उसके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है लेकिन वो है किसी और का डीएनए प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका क्या नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट होस्ट भी होता है बैक्टीरिया जो कि मल्टीप्लाई करेगा अगर होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बनती जाएंगी कॉपीज बनती जाएंगी यस yes, बच्चों देखिए पीयूष पूछ रहे हैं अगर डीएनए में से हम जीन निकालेंगे तो क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चे आप बॉडी के अंदर रखे हुए डीएनए में से तो जीन नहीं निकालोगे पहले आपको ब्लड बाहर निकालना पड़ेगा यू हैव टू टेक द सैंपल ऑफ द ब्लड फिर ब्लड में जो सेल्स हैं उसका डीएनए निकालोगे वो ब्लड तो बाहर आ चुका है क्या फर्क पड़ेगा बॉडी में से अगर थोड़ा सा एम एल फाइव आपने ब्लड डोनेट कर दिया मान लीजिए डोनेट कर दिया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर बॉडी है ना और हम उस सेल में से उस ब्लड सैंपल में से सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल में से वी विल टेक द डीएनए डीएनए को कट करेंगे प्लाज्मिट के साथ जोड़ेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे अब वन बाय वन देखिए एवरी वन पे अटेंशन एवरी वन कम ऑन कम ऑन हां जी ए यादव इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन सेशन पर एनर्जी मुझे लग रही है कम एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एवरी वन हैज टू हिट लाइक बटन ऑन दिस सेशन फटाफट से सब बच्चे क्या कर दो लाइक like कर दो अब इतने सारे बच्चों की इतनी एनर्जी तो नहीं होनी चाहिए इट शुड बी मल्टीफोल्डेड है ना मल्टीफोल्डेड सो आई एम नाउ टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ग्लू टू योर स्क्रीन वन बाय वन Each and every step will come. Purpose क्या है जीन क्लोनिंग का कि आपकी बॉडी में से आपकी बॉडी में से पूरे डीएनए का एक जीन का हिस्सा लेना है उस जीन के हिस्से की कॉपीज बनानी है कैसे बनाएंगे उसके लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस योर दैट सेगमेंट ऑफ जीन इन टू सम प्लाज्मिट प्लाज्मिट के अंदर और प्लाज्मिट आप जानते हैं प्लाज्मिट क्या है इट इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लीकेटिंग यूनिट प्रेजेंट इन प्रोकेरियोट सेल तो इसके लिए मुझे एक बैक्टीरिया चाहिए क्योंकि उसमें से प्लाज्मिट लेना है प्लाज्मिट के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला जाएगा फिर उस प्लाज्मिट को एक नए बैक्टीरिया नए होस्ट के अंदर डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा ये मैंने ओवरव्यू बताया आप ध्यान से सुने ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत दूर है डॉक्टर विनोद सब कुछ आएगा आज सिर्फ ओवरव्यू सेशन है ओवरव्यू इसके बीच में जितनी भी बारीकियां हैं कौन सा एंजाइम आया उसने कैसे कट किया उसका नाम ये क्यों डला एवरी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग सेशन एवरी डे फाइव पी ठीक है चलिए स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग सो सबसे पहले ये देखिए जस्ट अ सेकेंड यस Have a look at this. This is बच्चो this is an animal cell. मान लीजिए किसका सेल है आपका सेल है This is animal cell. ठीक है आपका ही मुझे जीन निकाल रहा है एनिमल सेल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए सो दिस इज द डीएनए डीएनए में से मैंने क्या लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके सेल में से न्यूक्लियस देखा न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए था सारा डीएनए तो काम का नहीं है कोई एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया सो जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला साइड बाय साइड बैक्टीरिया दिस इज द बैक्टीरिया दिख रहा है सबको एवरीथिंग इज विजिबल हां जी बताइए एवरीथिंग इज मिस विजिबल 
नॉट विजिबल चलिए जो मैं लिख रही हूं उस पर ध्यान दीजिए जो मैं लिख रही हूं वो ध्यान दीजिए दिस इज एनिमल सेल एनिमल सेल में से बच्चे निकाला मैंने आपका पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट पूरे डीएनए में से पूरे डीएनए में से हमने एक पोर्शन निकाल लिया है दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको हमने प्लाज्मिड के अंदर जो कि कहां से लिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड प्लाज्मिड में से क्या लिया था प्लाज्मिड में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अब ये जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना इसको हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डी एंड दिस रिकॉम्बिनेंट डी एन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू बैक्टीरिया एक नए होस्ट के अंदर इसको डाल दिया नए होस्ट के अंदर इसको डाल दिया यस yes, बिल्कुल विजिबल है ध्यान से आप इसको ना उस मोड में कर लीजिए क्या बोलते हैं उसको लैंडस्केप मोड सो टर्न योर फोन इन टू द लैंडस्केप मोड लैंडस्केप मोड में आएंगे तो सब दिखेगा है ना इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप में देखिए तो लेना क्या है आपको अपना एनिमल सेल लिया एनिमल सेल के डीएनए में से एक जीन निकाल लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको प्लाज्मिड के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब जो प्लाज्मिड है वो कैसा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है प्लाज्मिड आप जानते हैं कि इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये खुद से रेप्लीकेट कर सकता है सेल्फ रेप्लीकेटिंग है लेकिन इसको किसी ना किसी सेल के अंदर डालना पड़ेगा फिर उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने डाला एक होस्ट बैक्टीरियम के अंदर ये रहा आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और इस होस्ट को हम देंगे कंडीशंस किस कैसी कंडीशंस ताकि ये मल्टीप्लाई कर पाए स्टेराइल कंडीशंस दी जाएंगी ऐसा ग्रोथ मीडियम दिया जाएगा विच विल हेल्प इन द मल्टीप्लीकेशन सो नाउ द होस्ट सेल वुड बी ग्रोन इन द कल्चर इस सेल को किस में डाल देंगे हम कल्चर मीडिया में डाल देंगे लैब के अंदर ना एक पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है उस पिंक कलर के सोल्यूशन में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक सेल को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं तो अब इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को डाल दिया कल्चर मीडिया में कल्चर मीडिया में बच्चे इसका नंबर होता जाएगा बढ़ता जाएगा बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा सो so, यहां से आप अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी बना सकते हैं या फिर बच्चे कोई ना कोई आप हार्मोन भी जनरेट कर सकते हैं सो so, जीन क्लोनिंग में करा क्या गया ये देखिए मैं यहां पर दोबारा लिख देती हूं एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया ठीक है एनिमल सेल में से क्या लेना है मैं सिंपल लिख रही हूं जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पूरे डीएनए में से कोई एक हिस्सा होगा जो आपको चाहिए जिसकी कॉपी बनानी है जिसका क्लोन बनाना है दैट इज गोइंग टू बी जीन ऑफ इंटरेस्ट ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए ये है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया अब इस प्लाज्मिड के साथ मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया इनकॉर्पोरेट कर दिया दिख रहा है सबको एवरी कैन सी अब इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन टू किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे दिस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ न्यू होस्ट एक नया बैक्टीरिया उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस अभी मैं साइड हटूंगी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा बिल्कुल क्लियर इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है अब बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियोइड भी है तो उसका खुद का न्यूक्लियोइड भी बना देंगे एंड नाउ वी विल गिव सच कंडीशंस टू दिस बैक्टीरिया ये जो होस्ट है ये कौन है आपका ये है बच्चों आपका होस्ट एंड वी विल गिव सच कंडीशन टू दिस होस्ट दैट इट विल मल्टीप्लाई इट विल इंक्रीज इट्स नंबर अपना नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा बच्चों जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा यही तो हम चाहते थे दिस वॉज द होल एंड सोल पर्पज ऑफ द क्लोनिंग कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कराना है कैसे कराया प्लाज्मिट के साथ इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिट को डाला होस्ट में होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिट भी करेगा प्लाज्मिट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा यस yes, बच्चों चलिए बताइए क्लियर ओके सो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले जो इस पे काम करा था दैट वाज डन बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन द ईयर 1972 इन्होंने किस पे काम किया था सेल्मोनेला टाइफी पे एंड सेल्मोनेला टाइफी आप जानते हैं इट इज अ बैक्टीरिया विच कॉजेस विच कॉजेस क्या कॉज करता है चलिए बताइए सेल्मोनेला टाइफी के बारे में बताइए इट इज अ बैक्टीरिया विच कॉजेस नीट 2021 का सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा तो जब तक नहीं हो रहा है हम अपनी तैयारी करते रहते हैं चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जाते हैं 
हाँ जी बताइए सैलमोनेला टाइफी कमॉन कमॉन सैलमोनेला टाइफी कॉजेज इज रिलेटेड टू विच डिजीज विच डिजीज सबके लिए क्वेश्चन है कमॉन इतना टाइम लग रहा है सोचने में ये सप्रिया बिल्कुल ठीक धर्मेंद्र सोनल संदीप संदीप के स्पेलिंग देखिए टाइफाइड इट इज टाइफॉइड सो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कोहेन एंड बॉयर ये नाम आपको याद रखने हैं दिस कुड बी आस्ट इन नीट एग्जामिनेशन कब बना था 1972 72 इट्स क्वाइट रिसेंट इट इज क्वाइट रिसेंट अगेन क्या किया गया था अब इस डायग्राम में फिर से देखिए फॉरन डी है फॉरन डीएनए मतलब आपका डीएनए कट करा अपने मतलब का डीएनए सेगमेंट निकाल लिया दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे प्लाज्मिट प्लाज्मिट को भी कट करके जगह बना ली इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब ये जो प्लाज्मिट है क्या नाम रख देंगे इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ना रिकॉम्बाइन कर दिया हमने प्लाज्मिट का कुछ हिस्सा कट करके वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला लगाया और फिर इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे हम इनटू होस्ट होस्ट कौन है हमारा यहाँ पर ई कोलाई ई कोलाई जब डिवाइड करेगा तो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट भी करेगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट डिवाइड किया देन योर चीन ऑफ इंटरेस्ट इज मल्टीप्लाइंग सो क्या किया था बॉयर और कोहेन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्लाज्मिट ऑफ सेल्मोनेला टाइफी ये याद रखना है ये देखिए आपका डीएनए किस तरीके से आपके डीएनए को कट किया गया है कट करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स हैं दो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडो क्या बोला जाता है इनको रिस्ट्रिक्शन एंडो कट करने के बाद दैट कट पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड इन टू द प्लाज्मिट डीएनए याद आया आपके डीएनए को क्या किया था कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला और अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ लिंक कर देंगे इन टू द प्लाज्मिट दिख रहा है सबको एवरी वन कैन सी ये एनिमेशन स्पेशली आपके लिए ढूंढी गई है ताकि आप इसको थ्री में इमेजिन कर पाए अदरवाइज तो दिस मॉलिक्यूल इज सो सो स्मॉल सो टाइनी कि आप इसको नेकड आइज से नहीं देख सकते आपका सेल ही इतना छोटा है कि हम सेल को नहीं देख सकते हैं लेट अ लोन दिस डी एन ए मॉलिक्यूल सो कट करने के बाद दैट वुड बी लिंक टू द प्लाज्मेट है ना किस तरीके से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो पिंक कलर का है इट इज गेटिंग लिंक इन टू दिस ब्लू कलर प्लाज्मेट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज दस क्रिएटेड इन विट्रो इन विट्रो का क्या मतलब होता है इन आर्टिफिशियल मीडियम इन आर्टिफिशियल मीडियम जब कोई भी काम बच्चों आर्टिफिशियल मीडियम में होता है उसे हम बोलते हैं इन विट्रो इसका ऑपोजिट टर्म क्या रहता है इन वीवो इन वीवो का मतलब होता है इन लिविंग सिस्टम इन लिविंग सिस्टम राइट स्टूडेंट्स क्लियर चलिए सो कट कर लिया मिला दिया अब बच्चे जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मॉलिक्यूल बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट बन गया देन इट इज ट्रांसफर टू ई कोलाय विच इज आवर होस्ट ट्रांसफर करने के बाद बच्चे होस्ट क्या करेगा ग्रो करेगा मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट का डी एन ए पॉलीमरेज यूज करके होस्ट का डी एन ए पॉलीमरेज यूज करके बच्चों देर विल बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ आवर रिक्वायर्ड चीन तो इस मेथड से स्टैनले कोहेन कोहेन और बॉयर ने क्या किया था सैलमोनेला का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था उसको ई कोलाई में प्लाज्मिट के साथ इंसर्ट किया और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई ये देखिए किस तरीके से हमने प्लाज्मिट को ई कोलाई के अंदर डाला एंड देन ई कोलाइज गिवन सर्टेन कंडीशन जिसमें वो मल्टीप्लाई कर पाए दिस इज क्लियर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है स्नेहा जो जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं हम कर रहे हैं जीन क्लोनिंग पूरे डीएनए में से मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है ना अगर आप इंसुलिन वाले जीन का मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है पूरे डीएनए में से मान लेते हैं यू लाइक ब्लू कलर आइज मान लीजिए आपके पास ब्लू कलर आइज है पूरे डीएनए में से उस ब्लू कलर आई वाले जीन को आइसोलेट करके उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं सो दैट विल बी जीन ऑफ इंटरेस्ट सो सिंपल द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज द डिजायर्ड जीन जिसका आप मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमने प्लाज्मेट को यूज किया रिकॉम्बिनेंट बनाया रिकॉम्बिनेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया इन होस्ट होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो आपका जीन भी मल्टीप्लाई करेगा और जीन बच्चे अल्टीमेटली जीन अल्टीमेटली क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या बनाएगा प्रोटीन तो आपने जो इंसुलिन वाला 
प्रोटीन लिया था उससे हमने क्या बना लिया इंसुलिन वाला प्रोटीन एंड दैट कुड बी यूज कॉमर्शियली इसको हम कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं इसी तरीके से तो बिल्कुल ओवरव्यू बताया मैंने इसमें थोड़ी सी और डीप चीजें भी है जो हम एप्लीकेशन में करेंगे कि कैसे एक्चुअल में बनाया बट दिस इज द वे बाय विच वी वर एबल टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन वी वर एबल टू फॉर्म ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन बहुत सारे हॉर्मोन्स हमने इसी तरीके से बनाए हैं राइट बच्चों सो देर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन क्रिएटिंग एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पहला स्टेप आप अपना डिजायरेबल जीन ढूंढ लीजिए आइडेंटिफाई द डी एन ए विद द डिजायरेबल जीन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ठीक है अगला स्टेप बच्चे उस डिजायरेबल डी एन ए को उस डिजायरेबल जीन को ये देखिए इतना बड़ा डीएनए है इसमें से कोई इतना सा हिस्सा ही होगा आपको जो चाहिए उसको क्या कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे इंट्रोड्यूस कर दिया विद द प्लाज्मेट है ना ये आपका प्लाज्मेट था प्लाज्मेट को कट किया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मेट के साथ लगा दिया एंड देन इंट्रोड्यूस दिस प्लाज्मेट इन द होस्ट होस्ट के अंदर डाल दीजिए डाल देते हैं चलिए नाउ वी विल पुट दिस इन टू द होस्ट होस्ट इज यूजली अ बैक्टीरिया इकोलाइ जनरली डाल दिया चलिए ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेड प्रेजेंट इन द होस्ट सेकेंड स्टेप डन इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इन टू द होस्ट एंड होस्ट के पास अपना जिनोम भी होगा अपना न्यूक्लियोइड भी होगा ठीक है ये अपना न्यूक्लियोइड है देन मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी अब इस सेल को इस होस्ट को आपने ऐसी कंडीशंस देनी है कि ये मल्टीप्लाई करे ये आगे अपना नंबर क्या करे बढ़ाता जाए अगर ये अपना नंबर बढ़ाएगा तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी तो साथ में क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है और जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रो करने का मतलब अब जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसका अमाउंट भी क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा सो so ये है तीन बेसिक स्टेप्स एवरी वन अंडरस्टोर्ड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई महेश बहुत सारी टेक्निक्स है आप पीसीआर से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो यू कैन यूज ऑटो रेडियोग्राफी तो ऐसी जेनेटिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इन्हीं दो चैप्टर्स में पढ़ेंगे विच विल हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक प्रोब रिलीज करना पड़ेगा विच विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी वी विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर पार्ट अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कट कैसे किया कट करा तो जोड़ा कैसे कैसे मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया ये सब चीजें दिखने में आसान है लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स इंक्लूडेड है वी विल टॉक अबाउट देन वन बाय वन आज जस्ट मैं आपको बताना जा रही थी कि बायोटेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन्स को कट कर पा रहे हैं दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन जीन्स को कट करने के बाद हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बना पा रहे हैं उसके द्वारा कैसे होस्ट में इंट्रोड्यूस करो मल्टीप्लाई कराओ जीन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा प्रोडक्ट ही हमको चाहिए था सो देर आर वेरियस टूल्स बच्चो देर आर Are these all process interdependent? Yes, of course they are interdependent. They are interdependent. ठीक है चलिए रिकॉम्बिनेंट डी एन ए हमने यहाँ पर ओवरव्यू देख लिया है अब ये जो टेक्निक बताई है उसमें बहुत सारा रॉ मटीरियल यूज हो रहा है टूल्स यूज हो रहे हैं सो देर आर वेरियस टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए समझ गए कि मैंने आर डी एन ए क्यों बोला क्योंकि अब उस प्लाज्मिड वाले डीएनए में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है इंट्रोड्यूस कर दिया है इसी वजह से इस डीएनए का नाम हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोबारा से कॉम्बिनेशन नाउ डू नॉट कंफ्यूज दिस रिकॉम्बिनेशन विद द दैट यू सी ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप सेल डिवीजन में भी देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमेटेड आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं वो वाले रिकॉम्बिनेशन ये नहीं है ये वो रिकॉम्बिनेशन है जिसमें अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को क्या करा जा रहा है कंबाइन बैक्टीरिया से लिया था प्लाज्मेड ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ये जो ब्लू वाला आपने देखा है ये प्लाज्मेड है बैक्टीरिया का पोर्शन है और ये जो येलो वाला हमने इंट्रोड्यूस किया ये तो हमारा है एनिमल का डीएनए सो हेयर देअर इज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशी देखिए एक प्रो केरेट है और हम क्या हैं यू केरेट हैं सो इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे टूल्स हैं पहला टूल क्या रहेगा देअर वुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स 
बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं कुछ एंजाइम कट करते हैं कुछ एंजाइम जोड़ते हैं है ना जैसे आप मशीन जब भी खोल के देखते हैं लड़कों को बहुत आदत होती है कि कोई भी मशीन आ जाए घर में लैपटॉप हो फोन हो वीडियो गेम हो दे विल ट्राई टू ओपन दैट स्क्रूज ओपन करेंगे स्क्रू ओपन करने के बाद सारे पार्ट्स अलग कर देंगे फिर उनको जोड़ेंगे जोड़ने के लिए भी मुझे क्या चाहिए पेज चाहिए होते हैं स्क्रूज चाहिए होते हैं नेल्स चाहिए होते हैं तो वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है एंजाइम्स एंजाइम कैंची का काम भी करेंगे तोड़ेंगे डीएनए को और बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो स्क्रूज का काम करते हैं जोड़ते हैं सो वी विल टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी विल टॉक अबाउट पॉलीमरेज एंजाइम वी विल टॉक अबाउट लाइगेज एंजाइम एंड देन बच्चे अनादर टूल इज क्लोनिंग वेक्टर एग्जाम्पल इज प्लाजमेट जो ऊपर ब्लू कलर का बनाया है दैट इज क्लोनिंग वैक्टर और भी होते हैं विल टॉक अबाउट देम अनादर एग्जाम्पल इज अनादर टूल इज कॉम्पिटेंट होस्ट हम एक होस्ट मॉलिक्यूल भी चाहिए और वो जो होस्ट मॉलिक्यूल आपको बताया था दैट इज द ई कोलाय सो सारे के सारे टूल्स बच्चों हमने डिटेल में करने हैं डिटेल में करने हैं अब मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में कराऊंगी एक बारी मैं आपको रिवाइज करा दू रिवाइज करा दू इस प्रोसेस को हाँ जी एवरी वन पे अटेंशन जो बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे थे जो बच्चे दोबारा समझना चाहते हैं फटाफट ध्यान दीजिए जीन क्लोनिंग पर जीन क्लोनिंग का प्रोसेस आपने करना क्या है फॉरन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है दैट विल बिकम योर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट पूरा डीएनए था ब्लू कलर इसी कलर से लेते हैं रिविजन हो रहा है बच्चों रिविजन सो दिस इज योर डी जिस कलर में यहां बना इसी कलर में बना रही हूं आपका डीएनए दैट इज द फॉरन डीएनए इसमें से बच्चे हमने इतना पोर्शन कट कर लिया कट करने के लिए भी कौन आते हैं एंजाइम्स ही आते हैं हम बताएंगे कौन से एंजाइम्स आते हैं साइड बाय साइड मैंने क्या ले लिया एक वेक्टर ले लिया दिस इज द वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर लिया है प्लाज्मेड सो मैंने वेक्टर ले लिया वेक्टर को भी क्या कर लिया कट कर लिया विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद द सेम एंजाइम ठीक है कट करने के बाद दोनों को क्या कर देंगे फेविकोल लगा देंगे जोड़ देंगे जोड़ दिया ठीक है इसके लिए भी एंजाइम चाहिए जोड़ने के बाद अब ये जो डीएनए बना इसको आप क्या बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब ये जो डायग्राम है मैं इस पर इसीलिए स्ट्रेस कर रही हूँ बिकॉज दिस इज गिवन इन एन एन सी में से बच्चों 90 क्वेश्चंस थे आपके टोटल बायोलॉजी में अराउंड एट्टी फाइव क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एन डायरेक्टली और बहुत सारे क्वेश्चन तो वो थे जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट में जो टेस्ट से दो दिन पहले हमने सीरीज चलाई थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आधे ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें से डायरेक्टली आ गए थे तो एनसीआरटी के सारे डायग्राम को एक एक चीज एक एक लेबलिंग समझना इज हाईली इंपॉर्टेंट ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया एनसीआरटी में भी बन गया अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें डाल देना है होस्ट में है ना किसमें डाल देंगे होस्ट में होस्ट में डाल दिया ये देखिए आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट होस्ट में बच्चे अब रिकॉम्बिनेंट में हमारे साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है अब इस होस्ट को बच्चे चांस दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने का नाउ दिस विल मल्टीप्लाई एंड विल फॉर्म मल्टीपल कॉपीज होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद प्लाज्मेट विल आल्सो मल्टीप्लाई इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर बच्चों जीन क्लोनिंग का सारा प्रोसेस हंड्रेड क्लियर हुआ वेक्टर वो चीज है जो हमें होस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने में हेल्प करती है अकेला हमारा जीन वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता रेप्लीकेट नहीं कर सकता उसको एक रेप्लीकेटिंग यूनिट चाहिए वो क्या है वेक्टर ये yes, मधु बायोटेक्नोलॉजी की अगली क्लास होगी बायोटेक्नोलॉजी की बच्चों अगली क्लास होगी थर्सडे लेकिन मंडे ट्यूजडे वेंसडे को भी बहुत अमेजिंग सेशन है कौन सा अमेजिंग सेशन है थ्री व्यू किसका थ्री व्यू होने वाला है थ्री व्यू ऑफ स्केलेटल सिस्टम पूरा स्केलेटल सिस्टम मैं थ्री व्यू में दिखाऊंगी मंडे को मंडे ट्यूजडे वेंसडे स्केलेटल सिस्टम जैसा आपने आज तक नहीं देखा होगा एक्चुअल फिगर्स ऑफ योर बॉडी इन ऑफ योर बॉडी मसल्स कहाँ है बोन्स कहाँ है डॉर्सल व्यू वेंट्रल व्यू एंटीरियर व्यू पोस्टीरियर व्यू एवरी यस मजा आ गया तो फिर सेशन पर एनर्जी क्यों कम है एक और चीज आपके लिए है आज एक और चीज है एक सेकेंड रुकिए एक और चीज है आप सबके लिए एक और चीज है दैट इज अबाउट वन नोटिफिकेशन अन अकेडमी जीनियस मॉक टेस्ट फटाफट से इसके लिए एनरोल कर लीजिए कल सुबह 10 बजे टेस्ट है एनिमल किंगडम मैं रिवाइज भी करा रही हूँ कल आधा एनिमल किंगडम स्पेशल क्लास में करा दी है आज भी मैं 7 बजे 7 पी पर देर इज गोइंग टू बी माय स्पेशल क्लास दैट आई वॉन्ट यू टू अटेंड क्या करना रहेगा अन लर्निंग ऐप पर रहेगी ठीक है 
वट शुड वी डू आफ्टर मल्टीपल कॉपीज अंश हमने जीन की कॉपीज इसीलिए बनाई थी क्योंकि उससे प्रोटीन बनाना है तो अगर जीन की कॉपी बढ़ रही है तो जीन आगे ट्रांसक्रिप्शन भी तो करेगा ट्रांसलेशन भी तो करेगा प्रोटीन बनेगा प्रोटीन को बच्चे वहां सेलेक्ट कर लेंगे और उस प्रोटीन को कैसे भी यूज करा जा सकता है मान लीजिए वो ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन था आइसोलेट किया प्रोटीन निकाल लिया देन उस प्रोटीन को एज अ मेडिसिन कैन बी गिवन टू एनी वन है ना ये भी मैंने ऐसे होता नहीं है इतना सिंप्लीफाइड वे बट दिस इज द बेसिक पर्पस दिस इज द बेसिक पर्पस नाउ इट इज टाइम फॉर अन अकेडमी क्विज एवरी वन टाइम फॉर अन अकेडमी क्विज ठीक है फ्री है बिल्कुल आयुषी एनरोल करने के लिए अन अकेडमी के लर्निंग ऐप में ही जाना पड़ेगा क्विज खेलने के लिए भी क्विज का बहुत बड़ा बेनिफिट है क्विज में बच्चों यू गेट टू यू गेट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी आप यहाँ पर मनी अर्न कर सकते हो वाया एक्सपी पॉइंट अभी मैं बताती हूँ प्ले स्टोर में जाइए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए सब बच्चे फॉलो दी स्टेप्स डाउनलोड लर्निंग ऐप ऑफ अन अकेडमी यू विल थैंक मी लेटर कि मैम आपने हमें ऐसा तरीका बता दिया जिससे हम अपनी पेरेंट्स की मॉनिटरी हेल्प भी कर सकते हैं देखिए सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो एक तो कोड यूज करना है सीप लाइफ है ना इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा एक और तरीका है डिस्काउंट का दैट इज वाया दिस क्विज क्विज को बच्चे फटाफट से ज्वाइन करने के लिए गो टू अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो नीट यू नीट यू में जाके प्लस में जाइए प्लस पे क्लिक करिए प्लस पे क्लिक करने के बाद नीचे छोटा सा लिखा हुआ है टेस्ट दिख रहा है सबको यहां पर लिखा होगा टेस्ट टेस्ट पर क्लिक करिए एंड देन जॉइन क्वेज जॉइन क्वेज आई एम अरेंजिंग अ क्वेज आई एम अरेंजिंग अ क्वेज फॉर यू राइट नाउ इलेवेंथ के चैप्टर्स का क्वेज कराऊंगी ठीक है बायोटेक पूरा हो जाएगा फिर बायोटेक का भी करेंगे सो आई एम होस्टिंग अ क्वेज आप पहुंच गए हैं ये सारे स्टेप्स हैं सब बच्चों ये सारे स्टेप्स हैं अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है नीट यूजी में जाना है प्लस में जाना है प्लस में जाने के बाद टेस्ट में जाना है एंड देन जॉइन क्वेज बाय यूजिंग द कोड आई एम गिविंग यू द कोड राइट नाउ राइट नाउ गिविंग यू द कोड दैट इज टुडे इज सैटरडे दिस इज सैटरडे क्वेज है ना साइड बाय साइड जॉइन करिए ओके सो द कोड इज कोड फॉर टुडे इज जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर दिस इज दर टूडे इज क्विज जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर अब मैं आपको फायदा बता रही थी कि इस क्विज में सही आंसर देने पर आपको मिलते हैं एक्सपी पॉइंट एंड दैट दो एक्सपी पॉइंट दे आर इक्वल टू मनी दे आर इक्वल टू मनी तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे एक तो कोड यूज करेंगे सी प्लाई साथ ही में ये क्विज में जितनी आपने मनी अर्न की होगी मैं रोज क्विज कराती हूँ बच्चों जितनी मनी आप अर्न कर लेंगे दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट सो अभी से आप अभी से वर्चुअल मनी तो आप अर्न करना शुरू कर ही दे रहे हैं जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर कम ऑन गाइस फास्टली ज्वाइन दिस क्वेज दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द स्पेशल क्लास आपको मैंने बता दिया आज शाम को सात बजे आपको आना है अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास है कल के टेस्ट की तैयारी कराऊंगी ठीक है साथ ही में मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो बच्चे नए आए हैं नीट लाइफ डेली 2.0 सीरीज 5 पीएम इज माय टाइमिंग पहले तीन दिन क्लास इलेवेंथ बहुत अमेजिंग सेशन चल रहा है वहां पर भी लोको मोशन इन थ्री तो सब बच्चे मुझे मंडे को दिखने चाहिए पांच बजे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप जानते हैं इट इज टाइम फॉर बायो टेक्नोलॉजी टेलीग्राम चैनल बच्चे इस लिंक पर जाकर डाउन ज्वाइन कर लेना एंड डू डाउनलोड द नोट्स बाय गोइंग ऑन दिस लिंक लाइव डेली डॉट मी स्लैश नीट मैं आपके लिए कोड यहां पर लिख देती हूँ फिर से कोड लिख देती हूँ दैट इज जीरो थ्री फाइव जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर दिस इज द कोड फॉर टूडे क्विज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज है बच्चों बिल्कुल फ्री अभी स्टार्ट करूंगी आप ज्वाइन कर लीजिए बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं ज्वाइन बट आई वॉन्ट कि और थोड़े से बच्चे आ जाएं फिर हम क्विज को स्टार्ट करें साइड बाई साइड टेलिंग अबाउट द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बच्चे एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इंडिया के हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पा रहे हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचा पा रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आर विद अन अकेडमी यू नो दैट सारी की सारी क्लासेस बच्चे लाइव होंगी लाइव के साथ साथ आप रिकॉर्डेड सेशन भी कभी भी देख सकते हैं और बच्चों क्लास के दौरान ना आप इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने टीचर के साथ इजीली इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे क्योंकि क्योंकि नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास दे आर लिमिटेड 
इंटरक्ट भी हो पाएगा डाउट भी पूछ पाएंगे आ, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे क्लास में बहुत सारे बच्चों पोल्स किए जाते हैं पोल्स के द्वारा आपका पोजीशन पता चलता है लीडर बोर्ड जनरेट होता है टाइम टू टाइम मंथली क्विजेस वीकली क्विजेस मंथली टेस्ट होते हैं जो टेस्ट के बाद बनता है आपका ग्राफ कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में है भी या फिर नहीं है ज्वाइन कर लिए ये देखिए ऊपर कोर्ट चल रहा है बीच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर वुड रिमेन द कोड सो लाइव पोल्स होते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक प्लस के बच्चों को मिलता है सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को मिलता है एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कंप्लीट क्लास डेडिकेटेड फॉर डाउट सॉल्विंग और बच्चों एक एक बारी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मल्टीपल बैचेस का हिस्सा बन सकते हो किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हो इलेवेंथ वाले ट्वेल्थ का हिस्सा बन सकते हैं ट्वेल्थ वाले इलेवेंथ का हिस्सा बन सकते हैं मैं फिर से आपको बता दूं कैसे लेना होगा हाँ जी प्राइस हाइक अलर्ट हैज बिन अनाउंस्ड 10% ऑफ अभी तो मिल रहा है बाई यूजिंग द कोड सी प्लाइफ एंड बाई अटेंडिंग दिस क्विज एज वेल क्विज को अटेंड करिए अभी चालू कर रही हूँ जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर जीरो थ्री फाइव फोर फाइव फोर मेक दिस कोड वायरल सबको बता दो लेट एवरी वन ऑन वर्चुअल मनी वर्चुअल एक्सपी पॉइंट फ्रॉम हेयर बिकॉज बच्चों प्राइस हाइक ऑलरेडी आने वाला है तो इट शुड बी इट शुड बी एफर्ट बाय एवरी वन कि सब बच्चे मैक्सिमम मनी को सेव कर पाए ठीक है आई एम स्टार्टिंग द क्विज नाउ जो बच्चे नए आ रहे हैं बीच बीच में ज्वाइन भी कर सकते हैं ठीक है बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो तो आपको एक्सपी पॉइंट्स मिलते रहेंगे सो द क्विज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे दिख गया फर्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रोफिल ईओसिनोफिल बेसोफिल लिम्फोसाइड मोनोसाइड मैच करना है आपको साइड बाई साइड देखिए सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप जाइए प्लस में प्लस में आएगा नीट यू जी नीट यू जी में क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन एंड द कोर्सेज विच आर मेंट फॉर यू जिसमें नीट की तैयारी आप रियल वे में कर पाएंगे दैट इज वन ईयर एज वेल एज टू ईयर वन ईयर कोर्स बच्चों उनके लिए जो किस में है ट्वेल्थ में है या फिर ड्रॉप कर रहे हैं टू ईयर कोर्स फॉर देम जो इलेवेंथ में है या फिर टेंथ में है बच्चों सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लाने के लिए जल्दी तैयारी शुरू करनी पड़ती है ये नाइन्थ से टेंथ से बच्चों लगेंगे अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली एनरोल फॉर दिस एंड बच्चों ये अमाउंट जो है इन दोनों का अमाउंट ही क्या है सबसे कम है ये अमाउंट मैं और कम कर सकती हूँ आपके लिए कैसे एक तो आपको कोड यूज करना है सी प्लाइव मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यू विल गेट और सब्सक्रिप्शन कितने का हो जाएगा जस्ट ऑफ दिस अमाउंट आप ऑफलाइन कहीं भी जाएंगे यू विल सी कि इससे मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई फाइव टाइम्स आपको पे करना पड़ता है फाइव टाइम्स यू नो दिस थिंग वेरी वेल नोन फैक्ट है और वही चीज आपको एडिशनल बेनिफिट्स के साथ यहाँ पर मिल रही है एट सच अ कॉस्ट सो हमारा जो अन अकेडमी का जो मेन सोल पर्पज है दैट इज टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन सबके लिए इसको अफोर्डेबल बनाना वो हम बना रहे हैं बाई दिस यू हैव टू यूज दिस कोड एंड यू विल कम डायरेक्टली अंडर माई गाइडेंस साथ ही में बच्चों कोड यूज करने के साथ प्ले द क्वेज क्विज साथ साथ में चलती रहेगी एंड ऑन मैक्सिमम एक्सपी पॉइंट्स आज का सेशन अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और ये जो मैंने आपको कोड बताया था यू कैन यूज इट इन जे यू कैन यूज इट इन इलेवेंथ ट्वेल्थ सब्सक्रिप्शन और इन नाइन्थ एंड सब्सक्रिप्शन हम मिलेंगे बच्चों मंडे को शाम को पांच बजे विद द स्केलेटल सिस्टम वेयर आई विल शो यू वेरी अमेजिंग एनिमेशन ऑफ योर बॉडी ओनली योर स्केलेटल सिस्टम तब तक के लिए कीप ऑन प्लेइंग द क्वेज कीप ऑन अर्निंग द एक्सपी points and at 7 pm i want you all in my special class jisme kal ka revision hoga kal ugmt hai mock test hai uska revision hum aaj 7 baje karne wale hain tab tak ke liye everyone take care and be healthy